ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അനൂസ് ലേണിംഗ് സോണിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് റേഷ്യോ അനാലിസിസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന തിയറി പാർട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ റേഷ്യോ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എല്ലാ തിയറീസും നമ്മൾ അതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് റേഷ്യോസ് ആണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം തിയറി അല്ല നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് പ്രോബ്ലം ആണ് അതായത് ഓരോ റേഷ്യോസും അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോസിലെ കറണ്ട് റേഷ്യോ മാത്രമാണ് ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും ഒരു പ്രോബ്ലം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതായത് ഒരു കമ്പനിക്ക് അതിൻ്റെ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റിനെയാണ് ലിക്വിഡിറ്റി എന്നുള്ള ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്ര മാത്രം അവർക്ക് അതിനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതിനെയാണ് ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തു തീർക്കാനുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ആവുന്ന സമയത്ത് കൊടുത്തു തീർക്കാനുള്ള സമയം എത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് അത് കൊടുത്തു തീർക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ അത് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ റേഷ്യോസ് തന്നെ മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് എമങ് ദിസ് ഏസ് കറണ്ട് റേഷ്യോ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ക്യുക്ക് റേഷ്യോ ഓർ ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോ ഓർ ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ മൂന്ന് പേരുകളിൽ തന്നെയാണ് സെക്കൻഡ് വൺ അറിയപ്പെടുന്നത് ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് എബ്സലൂട്ട് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ ഓർ ക്യാഷ് പൊസിഷൻ റേഷ്യോ അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് റേഷ്യോസിൽ വരുന്ന മൂന്നെണ്ണമാണ് ഇത് അതിലെ ആദ്യത്തേതാണ് കറണ്ട് റേഷ്യോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ആകെ കറണ്ട് റേഷ്യോനെ പറ്റി മാത്രമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കറണ്ട് റേഷ്യോ ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് അതായത് കമ്പനിയുടെ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസും കറണ്ട് അസെറ്റ്സും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് കറണ്ട് റേഷ്യോയിൽ പറയുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റേഷ്യോ ഓർ ബാങ്കേഴ്സ് റേഷ്യോ നമുക്കറിയാം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കറണ്ട് അസെറ്റിൽ നിന്ന് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതായത് റിക്വേഷൻ ടു ഫൈൻഡ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് കറണ്ട് അസെറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് അപ്പോൾ കറണ്ട് അസെറ്റും കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് കറണ്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് വേറൊരു പേര് വിളിക്കുന്നതാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് റേഷ്യോ ടു മേക്ക് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഷോർട്ട് ടേം ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓർ ലിക്വിഡിറ്റി ഓഫ് ദ ഫോം കമ്പനിയുടെ ലിക്വിഡിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റേഷ്യോ ആണ് കറണ്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഫസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ ഓഫ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് കറണ്ട് റേഷ്യോ ആൻഡ് സിമ്പിളി ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡിങ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ബൈ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് ടോട്ടൽ കറണ്ട് അസെറ്റിനെ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക മാത്രമാണ് നമുക്കിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ആ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് എടുക്കുക ദെൻ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് എടുക്കുക അപ്പോൾ കറണ്ട് അസെറ്റിനെ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും ആ വാല്യൂനെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് റേഷ്യോ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സോ ലെറ്റ് സി വോട്ട് ആർ ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് കറണ്ട് റേഷ്യോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കറണ്ട് അസെറ്റ്സും കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസും ആണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് കറണ്ട് അസെറ്റിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വരും കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നു പക്ഷേ അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ പറ്റി അധികം ധാരണയില്ലാത്ത
നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് കറണ്ട് റേഷ്യോൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഷ്യോ അതായത് എപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് കറ ആൻഡ് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് എന്ത് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് റേഷ്യോസ് അപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഷ്യോ വേണം അല്ലേ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫിഗേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ നമുക്ക് എന്തിൻ്റെങ്കിലും ബേസിസിലാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഓക്കെ ആ ബേസിസ് ഓഫ് റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ റേഷ്യോസിനും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഓരോ റേഷ്യോസിനും എന്തുണ്ടാവും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഷ്യോ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ വാല്യൂനെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് കറൻറ്റ് റേഷ്യോ വി ഹാവ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഷ്യോ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഈസ് ടു വൺ ടു ഈസ് ടു വൺ എന്നുള്ളതാണ് കറൻറ്റ് റേഷ്യോൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്രയേ ഉള്ളൂ ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് അസറ്റിനെയാണ് വൺ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീനെയാണ് അതായത് ഒരു രൂപ ലൈബിലിറ്റിക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു രൂപയുടെ ലൈബിലിറ്റി മീറ്റ് ചെയ്യാൻ കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് രൂപയുടെ കറണ്ട് അസെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് എത്രയാണോ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി അതിൻ്റെ ഇരട്ടി കറണ്ട് അസെറ്റ് കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് കറണ്ട് റേഷ്യോൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഷ്യോയിലൂടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് എവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദസ് മീൻസ് ദാറ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ഷാൽ ബി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ട്വൈസ് ദ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി എത്രയാണോ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി എങ്കിലും മിനിമം കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആൻഡ് ദിസ് ഫർദർ മീൻസ് ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ പേയിങ് ഓഫ് ദ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് ദർ ഷുഡ് ബി സഫിഷ്യൻറ്റ് മാർജിൻ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് പേ ചെയ്തതിന് ശേഷവും ബാക്കി കുറച്ച് എമൗണ്ട് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് ആരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഷ്യോ ഉൾക്കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സി ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് കറണ്ട് റേഷ്യോ എന്താണ് കറണ്ട് റേഷ്യോൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പോൾ ഐറ്റം ആദ്യം പറയുന്നത് കമ്പനിയുടെ ലിക്വിഡിറ്റി പൊസിഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേം ഒബ്ലിഗേഷൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കമ്പനിയുടെ എബിലിറ്റീനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കറണ്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ it acts as an index of the strength of working capital company's working capital and strength alleng working capital etra matra undu ennalad identify cheyanayitte help cheyunu adu adu pole company's creditors ne sambandhichorthalam avarude or margin of safety reveal eynadana current ratio ennu parayundu karanam avaru already company ke koduthittulla amount avarku tirichu kittu illiyo ennalad avarku arayanam appo ee company's current ratio inde basis la avarku or കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്താണ് എത്രയാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് വിലയിരുത്താനായിട്ട് കറണ്ട് റേഷ്യോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇൻ ഷോർട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റേഷ്യോ ഫോർ അനലൈസിങ് ദ ലിക്വിഡിറ്റി പൊസിഷൻ ഓർ ഷോർട്ട് ടേം ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഫോം കമ്പനിയുടെ ഷോർട്ട് ടേം സോൾവൻസി അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡിറ്റി പൊസിഷൻ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ഷോർട്ട് ടേം ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റേഷ്യോ ആണ് കറണ്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സി ഹൗ വി ക്യാൻ ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ദ കറണ്ട് റേഷ്യോ ഒരു കണ്ട കറണ്ട് റേഷ്യോയിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഫിഗറിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഷ്യോൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഷ്യോനേക്കാളും ഹൈ റേഷ്യോ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ഫേം ഈസ് ലിക്വിഡ് and it has the ability to pay its current obligations as and when they become due appa 2 is to 1 ennalla ratio ana standard ratio adinekalum koodalana namukku kittittulla amount ennu vicharikkam like 3 aanu namukku kittirikkana figure allengi 4 aanu namukku kittirikkana figure ennu vicharikkam it means that company ki endund avare short term obligations meet cheyanalla ability undu eppolana amount due avana aa samayath thanne meet cheyanalla ability undu endana or high minimum high rate of current ratio undu udde
കറണ്ട് റേഷ്യോ ആണ് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് മോർ ദാൻ ഒരു ഫൈവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അത് ആക്ച്വലി ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആണ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ആണ് അവർ ലൈക്ക് വാസ് എ വെരി ലോ കറണ്ട് റേഷ്യോ വളരെ കുറവ് റേഷ്യോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ അങ്ങനെയുള്ള റേഷ്യോസ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണിനേക്കാളും താഴെയുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കറണ്ട് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ കമ്പനീസ് ലിക്വിഡിറ്റി പൊസിഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് ഓർ നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി അതായത് കമ്പനിയുടെ മിനിമം അവരുടെ ലൈബിലിറ്റീസ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് പോലും പേ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി കമ്പനിക്ക് ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വലിയ ചെറിയ കറണ്ട് റേഷ്യോ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വളരെ ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാണ് ഒരു കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ആ സെറ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസിൻ്റെയും ഫിക്സഡ് സെറ്റിൻ്റെയും കറണ്ട് അസെറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് മെഷീനറി ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് ടു തൗസൻഡ് സെൻട്രി ഡേറ്റേഴ്സ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് സെൻട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സ്റ്റോക്ക് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ബിൽസ് പേബിൾ തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എക്സ്പെൻസ് പേബിൾ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ലോങ് ടേം ലോൺസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കറണ്ട് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് വേണം കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് വേണം അല്ലേ ഇനി ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻസിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് എന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടു നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നോക്കണ്ട കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ഒക്കെ ഏതാണ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് ഏതാണെന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഓരോന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് വിട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ അപ്പോൾ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സി എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ എമൗണ്ട്സ് എടുത്ത് എഴുതാനായിട്ട് എളുപ്പമുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ മെഷീനറി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് അസെറ്റാണ് നമുക്കിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് ഇറ്റ്സ് കറണ്ട് അസെറ്റ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് അസെറ്റാണ് സൺറി ഡെറ്റേഴ്സ് കറണ്ട് അസെറ്റാണ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആൻഡ് അറ്റ് ബാങ്ക് കറണ്ട് അസെറ്റാണ് ഷോർട്ട് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റാണ് സൺറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റിയാണ് സ്റ്റോക്ക് കറണ്ട് അസെറ്റാണ് ബിൽസ് പേബിൾ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റിയാണ് എക്സ്പെൻസ് പേബിൾ ഇസ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് ഓക്കെ ലോങ് ടേം ലോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് സോറി നോൺ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റിയാണ് ലോങ് ടേം ലോൺ ആണ് നമുക്ക് എത്രയാണ് ഇതൊന്നും തന്നിട്ടില്ല ഇയറും കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ലോങ് ടേം ലോണിന് നമ്മൾ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ആയിട്ട് പരിഗണിക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് കറണ്ട് അസെറ്റിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റിയിൽ വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഫിഗേഴ്സിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ടോട്ടൽ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫിഗേഴ്സ് മാത്രം എടുത്ത് നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസിൻ്റെ ടു തൗസൻഡ് സൺറി ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആൻഡ് അറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ആണ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത്
അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എന്താ ടു ഇസ് ടു വൺ ആണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇസ് ടു വൺ ആണ് പക്ഷേ അത് വലിയ കുറവ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആണ് കാരണം അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു രൂപ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് റുപ്പീസ് എന്തുണ്ട് കറണ്ട് അസറ്റ് ഉണ്ട് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി കൊടുത്ത് തീർത്താലും കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെന്തെന്ന് പറയാം സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഈവൻ ഡോ ദ കറണ്ട് റേഷ്യോ ഈസ് ലോവർ ദാൻ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ സോ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ കറണ്ട് റേഷ്യോ ഷോസ് ദാറ്റ് ഫോർ എവറി റുപ്പീ വൺ ഓഫ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ദർ ആർ കറണ്ട് അസറ്റ് വർത്ത് റുപ്പീസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഓക്കെ അതായത് ഒരു രൂപ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ഉള്ള സമയത്ത് കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് റുപ്പീസ് കറണ്ട് അസറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഹെൻസ് ദ ഫേം വിൽ നോട്ട് ഫൈൻഡ് മച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ മീറ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് അല്ലേ കാരണം എന്തായാലും ലൈബിലിറ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഷോർട്ട് ലോങ് ടേം ലൈബിലിറ്റീസ് മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കമ്പനിക്ക് അധികം ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരികയില്ല ഈവൻ ഡോ ദ കറണ്ട് റേഷ്യോ ഈസ് ബിലോ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കറണ്ട് റേഷ്യോനേക്കാളും സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഷ്യോനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ കൂടി അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ടി കമ്പനിക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് ദ കറണ്ട് റേഷ്യോ ഈസ് വൺ ഇസ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇസ് ടു വൺ എന്ന് മാത്രം എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു നല്ലൊരു സ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ആണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല കുറേ അധികം കുട്ടികൾ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ അതിന് ഒറ്റ സിംഗിൾ സെൻറ്റൻസിൽ എഴുതി വയ്ക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ രീതിയിൽ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലൊരു പ്രവണതയല്ല അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വർക്കിംഗ് നോട്ട് ചെയ്തുന്നു ദൻ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ആ റേഷ്യോനെ റേഷ്യോൻ്റെ രൂപത്തിൽ അതായത് പ്രൊപ്പോഷൻ രൂപത്തിൽ എഴുതുന്നു ദൻ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷനും കൂടി എഴുതിയാൽ മാത്രമാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയ പ്രോബ്ലം കംപ്ലീറ്റ് ആയെന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിലൂടെ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ മെയിൽ ഐ ഡി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലൂടെ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനൂസ് ലേണിംഗ് സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ട് അതിലൂടെ മെസ്സേജ് ചെയ്തായാലും ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ പിന്നെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വിട്ടുപോകരുത് അപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ